Hi everyone, welcome to another session of Hardy Weinberg Equilibrium. So, in the last session, we already discussed about what is Hardy Weinberg Equilibrium and uh, what is its importance in calculating the allelic frequencies and genotypic frequencies. So, in this session, we are going to discuss about uh, the factors that is affecting uh, the hardy weinberg equilibrium constant so we told that uh, when we are uh, when we add the allelic frequencies and as well as the genetic frequency we will get a constant value that is 1 so uh, some factors uh, like some assumptions are uh, it is according to some assumptions like uh, no selection no mutation no migration large population random mating and all so uh, let me uh, again tell what is the uh, uh, what is hardy weinberg equilibrium uh, and we will just re rewind that one so hardy weinberg equilibrium is a principle uh, stating that the genetic variation in a population will remain constant from one generation to the next in the absence of disturbing factors so here uh, you are uh, like i am uh, concentrating on the term absence of disturbing factors so if there is some factors uh, there are some factors which are affecting this uh, constant value so a constant value eppolum oru pole airikanam nilla uh, like it should uh, some factors which will affect that one so we already told that uh, uh, like p square uh, plus 2pq uh, plus q square is equal to 1 allengile p plus q is equal to 1 ennalla karyam nammal already parnittundayirunnu so idile p endana p ennu parayunnathu maybe homo uh, like it is uh, dominant character aanu uh, and q ennu parayunnathu recessive character aayittu edukkam so a a ennu parayunnathu endana homozygous aayittla dominant character na p square ennum heterozygous aayittulla adine 2pq ennum homozygous aayittla recessive character namukku q square ennum parayam so it is like p square plus 2pq uh, plus q square is equal to 1 so it is the uh, like by, uh, expansion aanu in the p plus q whole square in the expansion aanu p square plus 2pq plus q square ennu parayunnathu so uh, endha hardy weinberg equilibrium eppolum constant aayirikanam nilla it can change so ee p square 2pq ennalladhu change cheyanulla p square plus 2pq plus q square ennu parayunnathu change cheyanulla saadhyathagal undu and what are the factors which are affecting this change in the constant value in a change in the carrying along it is uh, the uh, genetic flow then genetic drift uh, mutation genetic combination natural selection other ball then on a non random mating in the brain so if random mating is there no problem so if it is mating uh, random mating on the name of core formula so gene flow other than first one so gene flow is the transfer of selection of population to another place resulting in a change in uh, gene frequencies so ee picture nokki kanya ningalku manasilavum parent population ninnu korachu population vera oru sthalathottu migrate cheyanu cheynathu so migrate cheyina samayathu ജീൻ ഫ്ലോ അവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഇൻ എ ലാർജ് ഫ്രം എ ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ കുറച്ച് പേര് വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോവും അവിടെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ലൈക്ക് വേറൊരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുക എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രം കേരള സം പീപ്പിൾ ആർ ട്രാൻസ്ഫർ മൈഗ്രേറ്റിംഗ് സു ടു ലൈക്ക് തമിഴ്നാടു ഓർ സം അതർ പ്ലേസ് സോ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അലീലി ഫ്രീക്വൻസി നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ റിഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങോട്ട് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പോപ്പുലേഷൻ വിൽ ഇൻക്രീ ലൈക്ക് ഇൻക്രീസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ജീൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ദാറ്റ് കാൻ വാരി ലൈക്ക് ജനറ്റിക് പോപ്പുലേഷൻ വാരി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് Uh, this alleles allele frequencies vary cheyanalla sadhagal undu because of this gene flow so in this picture you can see that one ivada blue adha pole thana character change cheynathu and next one is genetic drift so genetic drift is the random change in gene frequency occurs by chance is called as genetic drift so i already told that genetic drift nu parayunnathu sudden aayittla endengilum change varanundengilana genetic drift for example like uh, uh, this one നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് പോലെ അർത്ത് ക്വേക്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരാണ് അല്ലെങ്കി
വേറൊരു പ്ലേസിലോട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ സംടൈംസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ അലീലിക് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് സോ ഡിഫറെന്റ് ഇൻ ദ ന്യൂ പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് ദ ബിക്കം എ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ദി ഒറിജിനൽ ഡ്രിഫ്റ്റഡ് പോപ്പുലേഷൻ ബിക്കംസ് ദ ഫൗണ്ടേഴ്സ് സോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തുടക്കം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ആർ കോൾഡ് ആസ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് അല്ലെ ഒരു പ്ലേസിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഫൗണ്ടേഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എഫക്ട് ആ ഫൗണ്ടേഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എഫക്ട് നമ്മൾ ഫൗണ്ടർ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ അഗെയിൻ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് പാരന്റ് പോപ്പുലേഷൻ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാണ് കുറച്ച് പേര് അതിൽ റെഡ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ റെഡ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ആൻഡ് ബ്ലൂ വാസ് ഓൺലി ടു സോ ആഫ്റ്റർ കുറച്ച് ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ എ കപ്പിൾ ഓഫ് ജനറേഷൻസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ റെഡിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ച് കൂടി ദെൻ ബ്ലൂ റെഡിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വന്നു ബ്ലൂവിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി ആൻഡ് അഗെയിൻ ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ മോർ ജനറേഷൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ മെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻസ് എല്ലാം ബ്ലൂ ആയി സോ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ജനറേഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ബ്ലൂ ക്യാരക്ടർ മാത്രമായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് റെഡ് ക്യാരക്ടർ അവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് മെയ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് പോലെ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആവുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് വേറൊരു ജീനായിരിക്കും സോ ബ്ലൂ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ കളർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബ്രൗൺ ആൻഡ് ബ്ലൂ ഐ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ എല്ലാം ബ്ലൂ ഐ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പേഴ്സൺസ് വിച്ച് കെയിം ഫസ്റ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഇഫക്റ്റ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവർ ആ ഒറിജിനൽ ആ ഒരു ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കൊണ്ടുവരാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ക്യാരക്ടർ മീൻസ് like there were two in number rendu character undayirunnu pakshe because of their uh, effect what will happen pudiyoru character pole aa oru character ulla aalkar maatrayittu avada veraanu adiriyana nammal founder effect nu parayunnathu so that is founder population uh, after a few more generation you can see only blue one so what is genetic drift genetic drift is the random change in gene frequency occurs by chance is called as genetic drift and sometimes the change in allelic frequency is so different ഇൻ ദി ന്യൂ പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ സോ ജീൻ ഫ്ലോയിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് അവിടേക്ക് പോവുകയാണ് അത് സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് പക്ഷെ ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ സഡൻ പ്രോസസ്സ് സോ ഹിയർ എന്താണ് ടു പി ക്യു എന്നുള്ളത് പി സ്ക്വയർ മാത്രമായിട്ടാണ് മാറുന്നത് രണ്ട് പി ക്യു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഹെട്രോസാഗസ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അതവിടെ എന്താണ് ടു പി ക്യു എന്നുള്ള പി ക്യു മാറിയിട്ട് പി സ്ക്വയർ മാത്രമായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മ്യൂട്ടേഷൻ സോ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു ഓൾ നോ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് മ്യൂട്ടേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ഈസ് ദി സ്പോണ്ടേനിയസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ജനറ്റിക് മേക്കപ്പ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മ്യൂട്ടേഷൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചിന് നമ്മുടെ ജനറ്റിക് മേക്കപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് വെൻ സെലക്റ്റഡ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് ന്യൂ ഫിനോടൈപ്സ് ആൻഡ് ഓവർ ഫ്യൂ ജനറേഷൻ ദിസ് വുഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ സോ എന്താണ് പാരൻസിൽ നിന്ന് കുട്ടികളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ഒരു ന്യൂ ഫിനോടൈപ്പ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ന്യൂ ഫിനോടൈപ്പ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൈക്ക് ദേ ആർ ഇൻഹെറിറ്റിംഗ് സോ ആ ന്യൂ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാരണം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദ അലീലിക് ഫ്രീക്വൻസി ക്യാൻ വേരി സോ മ്യൂട്ടേഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ എഫക്ട് ദി ചേഞ്ച് ലൈക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ജനറ്റിക് റിക്കോമ്പിനേഷൻ സോ ജനറ്റിക് റിക്കോമ്പിനേഷൻ മീൻസ് ദി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ജീൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ഓഫ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഗാമറ്റോജനിസിസ് and that is called as genetic recombination so you all know that what like cro- uh, crossing over so crossing over la endha sambhavikkunnathu they share the sister chromatids so uh, non
uh, they will acquire the individuals uh, will acquire the uh, mean character value directional change in the bar another more individuals acquire value other than the mean character value other bullet disruptive selection on the bar in uh, here more individuals acquire peripheral character value at both ends of the uh, distrib uh, distribution curve so either on a moon type of selection so natural selection some boy kim bloom allelic frequency koreana chain of the even a moon graph in the kukana e graph ile it's like a disruptive selection and stabilizing selection under directional selection under nana even a moon characters a kind of kiana on the t that is tall character height to kudi alkari height to coronary dwarf alkari medium and in the medal in the kuna medium alkari so t means height to kudi over then d dwarf Character medium is a height dwarf character. So, that is the we have to graph to explain the graph. If dwarf height is natural selected, that is like. This is one extreme end. That is disruptive selection. Acquire peripheral character value at both ends of the distribution curve. That is one Height is height. This is extreme. Matram select. Maybe other dominant diagram regressive diagram. Like height is going to be high. That is graph. Directional selection. So, stabilizing selection either uh, recessive or uh, dominant. That is the adale character. Select the That is stabilizing selection. Uh, to, uh, taller, like, dwarf in a selected in a dialogue in the very So that is called as stabilizing selection. Pinna and Ladana disruptive selection. So disruptive selection and then our disruptive selection le, either the uh, both the tall and dwarf, that is either uh, both dom, uh, both uh, extreme and the characters in a only link dwarf a lingle tall. Then the adel in the Kunavarela extremes in the Kunavarematra selected. So, that is disruptive selection. So, natural selection is the same thing. In the disruptive selection, they are not selecting the medium, medium, middle person. They are selecting only the dwarf, uh, tall and the dwarf. So, this is the three disruptive selection, stabilizing selection and directional selection. So, that uh, natural selection also affects the frequency of alleles or the genotype frequencies. In the random mating and the varana. Ada either Namaka Avisham random mating on random mating and Dangalana, Hardy, Weinberg, equilibrium, satisfy Chayolo constant. If it is non random mating, what will happen? It will not uh, uh, like satisfy the Hardy, Weinberg, equilibrium. Adinim, you would have bees, you insect no carnally, insect in the uh, color brown on So it can, uh, we will think that it will uh, mate with only with brown. So, Angani Ella, same Ella, uh, moon where characters are to the mate. Ayam. So that it will can mate with different uh, characteristics. All bees and a pala character, bees are to the mate. The current angle, what will happen? We will get the allelic frequencies, alle, different allelic frequencies. Amak gittu. Paksha non random mating lana than again the Sambuka, our uh, different characters, pinny dangutal offspring in on the very brown character color matra may very low so that other allelic frequencies and then express area other allelic frequencies other sorry other alleles what will happen they will not come to the next generation so our generation to generation and down now a constant value and they came out in diary killer so we need random mating but if uh, it is non random mating what will happen it will affect the hardy weinberg equilibrium constant so if you have a picture of a random mating, you can see an orange color insect item, a light color insect item, as well as the same color insect item. Here, it is not mating with that one. So, that is also a factor affecting this one. So, these are the factors which are affecting the Hardy Beanberg equilibrium genetic flow, genetic drift, mutation, genetic recombination, natural selection. Okay, so uh, that is it. Uh, here, one question is there. So, in last class, we have an equation. So, that is the question. So, question is like this. The frequency of two alleles in a gene pool is 0.15. That is uh, 0.15 dominant character. That is A. So, we can say that it is P. 
in zero point seven five that is a recessive character ana. Ada ana frequency yang dimarai nanti. Okay. So assume that the population is in hardy Weinberg equilibrium. I population hardy Weinberg equilibrium itu lahan engkau le. Itu ni heterozygous ni le. Percentage jatre yang ana, nala dana identify je ana itu. Parai nanti. So nama kita lantuk formula ini. P square plus two P Q is plus Q square is equal to one. Nanti parai nanti formula ini. Ibu da P jatre yang ana. P yang nanti parai nanti. Nama kita kita guna value. It is 0.15. So, P is equal to 0.15. And Q is equal to 0.75. Q is equal to value. So, we have to say that the percentage of heterozygous individuals is heterozygous individuals. 2PQ. So, how do we get this 2PQ? 2 into P is 0.15. And Q is 0.75. So, 2 into PQ is equal to 2 into 0.15 into 0.75. So, that is equal to 0.225. So, that is the percentage of 0.225 divided by 100 is equal to 22.5 percentage. So, இது வேச்சிட்டு நமக்கு heterozygous individuals என்ன population identify சியானாயிட்டு பட்டும் So, heterozygous individuals என்ன population எத்திரையானு 22.5 வாணு நமக்கு கிட்டிட்டில்லா answer அந்து மரையந்து இனி இதின்டத்தன்ன like we can calculate the heterozygous sorry homozygous recessive character percentage கண்டுபிடிக்கியானாயிட்டு நம்மலுடுத்து பரையானுன்னங்கள் how we will do like small a அதையது q in the percentage கண்டுபிடிக்கியாம் பரையான் homozygous individuals இந்த percentage so எத்திரை இருக்கு நமுக்கு கிட்டனது answer so that means like q square is equal to q square is equal to 0.75 into 0.75 so that is 0.562 is equal to 56.2 2 percentage ஐட்டு நம்க்கு கிட்டனது so q square அண்ட similarly we can do about the p square அண்டியும் in heterozygous individuals sorry homozygous individuals இந்த percentage identify சியானைட்டு பட்டும் இது நங்கள் அடுத்து இப்போ percentage calculate யானல question நான் பரண்ணிது similarly they will ask to find out the frequency frequency identify சியானைட்டு பரையும் by giving the percentage percentage தந்துட்டு நம்மிடு எடுத்து எத்திரையானு அது இந்த frequency என்னலது identify சியான் பரையும் or else they will give the value of p and they will tell to find out the allylic frequency of q so P in the allylic frequency is equal to Q in the allylic frequency is equal to Q in the allylic frequency. This is one of the problems they can ask. So this is how we will find out the allylic frequency from this genotypic frequency formula, Hardy-Weinberg formula. You say that we are doing this. So I hope you understood. If you have any doubts, you can clear. Thank you.